你还跟着本太子干什么？还不赶紧回家给你女儿处理后事？你这么个女儿，真是耻辱！当初本太子没有同意她嫁进来，可真是个明智的选择。柳大人的脸色变了又变，可是碍于太子的威严，却什么都没说。难道就这样咽下这口气吗？自己的女儿就这样嘎了吗？这件事无论如何不能就这么结束了。他们不是快成亲了吗？那就让他们成不了亲。哼<笑>！想想女儿被抬回来的时候那惨状，她心里也是难受的。那是她捧在手心里长大的闺女，就这样被人害了，她能这么甘心吗？柳家的事已经过去了半个月，柳大人一直也没再出手。最近丫丫也算是清静了些日子。真没想到柳家这么快就倒了，京城里都传开了，敢得罪贺家的最后都没有好下场。啊，对对对，我怎么觉得你有点幸灾乐祸呢？你跟那个柳世运有什么仇吗？我看他朝三暮四的样子，觉得恶心。之前的时候还靠近我大哥，连我二哥他也有点心思，只不过那次被我给骂了。不管是太子还是四皇子，亦或是你这两位哥哥，都算是人中龙凤，只要攀上一家，就能飞黄腾达，也难怪他不择手段。三哥，幸好你话少，也极少出去见人，否则的话，早就被他给盯上了。这种女人，倒贴我都不要，我宁愿终身不娶。丫丫。你这三哥是不是有病？听说当初考的还挺好的，一个大男人怎么就非认准了要种菜呢？都说萝卜青菜各有所爱，段小姐不会连这个都不懂吧？小姐，不好了，我刚才买菜回来的路上碰到喜公公了，他让我告诉您，太后生病昏迷，都是因为您和四皇子的婚期。我已经知道了，有心之人谣传而已，暂时不足为惧。差点忘了一件大事，我在路上的时候遇到了一辆马车，跑得太快，帘子都飞起来了。我看里面好像是柳大人，会不会是去请别人来对付你了？你可要小心些。那我就先回去了。段姑娘慢走，丫丫，成亲只听说过冲洗的，从来没听说过还能害人。这造谣的脑子是有病吧？小姐。喜公公还让我告诉您，太后是在您和四皇子积礼之后就开始不舒服的，最近这两天一直都是昏迷状态。至于传言究竟是什么时候传出来的，没有人知道。皇上的意思是让您暂避风头，把这个药交给喜公公，告诉皇上可保太后性命无忧。丫丫，你不用担心，这件事昨天父皇已经跟我说了，现在还没有查清楚，所以我就没有告诉你。不管外面怎么传言，父皇和母后都相信你。这件事我感觉还是跟柳大人有关系，也不知道他究竟是想干什么。但是这背后肯定还有太子推波助澜，不然就凭他一个人根本动不了太后。啊，对对，你说的没错，最近一直都是秦贵妃在照顾太后。秦贵妃是太子的人，柳大人最近一直私底下跟秦贵妃还有二皇子接触，不知道他们在密谋什么事。就为了对付我三个人联合到一起了，这也太看得起我吧。丫丫，你想的太简单，也可能是针对整个金融国。这三人之中有一个可能是与西国奸细。昨日我的人拦截一封送往与西国的信，目前还没查出来是什么人送的信。灭国不至于吧？如果真成功了，他们还能快活自在多久？他们心里没数。最近这几天，咱们还是走一步看一步。总之，他们不敢在您面上下手就是了。父皇，雅贤郡主这件事，不知道您想怎么做。虽然雅贤郡主是您未来的儿媳，可是现如今是她害了皇祖母，这件事不能就这么算了。依我看，您不如还是将她贬为平民的好。一时激起千层浪，皇上还没开口，段老将军先站出来维护郡主。再怎么说，那可是他儿子的救命恩人。臣认为二皇子此言不妥。虽说太后如今病体沉重，但是并不能证明是郡主所为。更何况太后之前就与雅贤郡主接触过了，为什么直到现在才发病？这分明是有些人故意谣传。段老将军，这是受了多少好处，才愿意替这个女人说话？该不会是给了你什么不该给的东西吧？我倒是想问问二皇兄，脑袋里装的都是大粪吗？<笑>段老将军这辈子为我金龙国鞠躬尽瘁，是你这种小小之辈可以羞辱的。段老将军知道四皇子到什么时候都是最理解他们的人，因为四皇子跟他们一样征战沙场，知道这其中的艰险。像二皇子这样的草包，幸好只是排行第二。如果真是继承了太子之位，只怕生灵涂炭，民不聊生啊！四弟，你如此激动，该不会是为了袒护某些人吧？
。身为堂堂的二皇子，张嘴闭嘴就是些脏言，简直犹如斯文，犹如体面。如果说我或者郡主道也没什么不对，毕竟他是我认定的妻子。若是你们觉得不愿意，也可以加我一同贬为庶人。父皇和母后愿不愿意，就不是我说了算的了。毕竟坐在这龙椅上的人又不是我。如今四皇子已经恢复了神智，有些事情我是时候说出来了。当初我夜观星象，四皇子病重，我知道有一处地方有福星即将现世，我便将四皇子送过去。还好，如今四皇子已然恢复。你们说这个福星会是什么人呢？其实本国师的推测也不一定就是对的，但是现如今一切就这么恰好的撞上了。众人听完这话也都安静下来了。但是二皇子显然没那么轻易放弃。秦贵妃这时候不在，但是她还有太子在背后撑腰，自然是想怎么坑就怎么坑。那也不能如此轻易放过这个女人。如果不是她的话，为什么房间传言全是有关于她的？皇上听得脑袋嗡嗡作响，完全不知道自己这两个儿子居然还能如此胡搅蛮缠，简直跟那市井泼妇有得一拼。够了！你们觉得这是眼睛瞎了，还是耳朵聋了？小郡主根本就没有进过宫，你们却偏偏说都是他的错。即使真是他下的手，朕也不可能如此轻易就放他走。难道朕就不会逼他交出解药救活太后吗？自打郡主进了京城，你们就一直在针对他。我不知道你们针对他的理由究竟是什么？是他长得太好看，让你们觉得你们的女人黯然失色呢？还是因为他做的这些事，让你们有了更强的危机感，觉得我能继承皇位？都说最是无情帝王家，却不想四弟如此钟情雅贤郡主。说到皇位，本太子还站在这儿，四弟是不是有些太心急了？太子，朕现在还活着，你是想让朕早点嘎了吗？太子现在根本没把皇上的话当回事儿，他认为现在的皇上就是个纸老虎，可以威胁他皇位的只有四皇子。这个老头子也不知道究竟什么时候才能嘎，自己已经等了这么多年了，不差这一时半刻。顺着他，让他高兴两天也是无可厚非。眼下最重要的就是解决四皇子才是大事。太子，我知道你如今长大成人了，也有了侧妃，可是你不该如此无礼。你也不能把这些事情摆在明面上说，你是压根没把朕放在眼里。怎么，这件龙袍，朕现在就脱下来给你？父皇先穿着就是，不过就这几年的光阴，儿臣也不是等不起。你这个畜生，朕怎么有你这样的太子？滚，都给我滚下去！一句话，直接把皇上气得浑身发抖。就算是再怎么失望，也没舍得打过一下。皇上确实是优柔寡断了，这个儿子也是真的养歪了。还好。三皇子和四皇子都算是不错的，如果是四个儿子都这样，只怕皇上连三年都活不过去，就得被活活气嘎。这边的丫丫已经趁着秦贵妃和白妃去寺庙为太后祈福，将太后接出宫治疗了。太后的毒解的差不多了，到中午时分差不多就能醒了。不知道太后中的这毒是怎么回事？这么长时间的昏迷。血液有些臭味，粘稠，这很像是。我听母后说，秦贵妃每天给太后吃一种我们这里没有的蘑菇，会不会是这蘑菇的问题？青檀菇又叫天青蘑菇，常见于沙地，与人身需加热后服下，可使人昏迷不醒，直至嘎亡。这种蘑菇只有西与国才有，所以你知道下毒的人是谁了吗？有一点眉目了，你就等着看好戏吧。白丽儿和秦贵妃是去祈福的，到时候恐怕说不清楚。我们挑的这个时间其实也有点太着急了，证据我还没找到。你不会真的以为我什么都没准备吧？人过留痕，雁过留声。既然他要给人下毒，那必定是自己身边有。你说这些东西我会找不到吗？贺小川想了想，跟在妹妹身边的那只大黄，心里也就有数了。只要跟妹妹接触过的动物可都不一般，没准能帮上大忙。只要皇族母醒了，我看他们还有什么好说的。明天可是有一场好戏等着他们演。贵妃这时候还不知道自己的贵妃之位就要保不住了。贵妃娘娘，您还是跟我一起来给太后祈福吧。虽说这里没有人看见，但是也难保不会被人发现啊。我这膝盖金贵的很，太后也不是我一个人能救的活。反正都已经到了这个份上，依我看，顺其自然的好，免得让他老人家再受什么罪。我就知道你耐不住性子，回去就有你的好戏看了。我可告诉你，现在我是贵妃，你要是敢把我刚刚说的话说出去，到时候第一个嘎的肯定是你。不信，咱们就走着瞧。臣妾可是什么都不知道，贵妃娘娘千万不要误会，你和皇后娘娘之间的事跟我没什么关系。
，我只是想有皇上宠一宠就已经很好了。不应该啊！这小蹄子以前可是天天跟我对着干。你能这么想，当然最好。只要本贵妃以后能爬得更高，自然不会少了你的好处。只怕你等不到那一天了。你以为皇上和皇后伉俪情深的话是假的吗？白妃祈福完也准备启程回京城了。丫丫得知秦贵妃回来了，早就暗中派大黄盯着她。小祖宗，俺真被你猜中了。那个秦贵妃啊，回来就去了刘家。果然是跟柳家有关，这么久了没来找麻烦，原来是在憋大招。还有别人在吗？一个年轻男人，跟老男人很像，应该是他大儿子。丫丫，这下你可是真的卷进去了，可得小心啊！啥荣华富贵都没有命重要。奶奶您放心，暂时不会有事。这可真是越来越有意思了。他们要是知道太后现在活蹦乱跳的了，该多难受啊！这回去肯定会跟秦贵妃对上，你得带好了你的证据。带着呢，走吧，咱们去会会这秦贵妃，看看她有何本事。雅贤郡主，你这郡主当的还真是自在的很啊！太后已经醒了，你的算盘落空了，是吗？可是我比你知道的早啊，这有什么好奇怪的？<笑>丫丫见他一开始就冲着自己来了。在开口的时候，自然不会客气。秦贵妃怎么这么想给我安个罪名？莫不是想早点弄嘎我给谁铺路吧？你你胡说什么？你这个妖女，究竟是我胡说了，还是你自己心虚？你比谁都清楚。太后娘娘，您可还记得什么吗？怎么不记得？丫头啊，你做的那个鱼丸汤，什么时候再给皇祖母做一次？太后娘娘想吃，随时都可以做。太后娘娘，您这么护着小郡主，是不是有些不太好？如今事情还没弄明白。秦贵妃，依你看，太后是因为什么才会醒来的？皇上，这是什么意思？难不成我走了三天，宫里发生什么事了？皇上，太后娘娘能醒来，当然是白妃妹妹与臣妾去祈福显灵了。是吗？可是你去了寺庙，一直待在自己房间没出来过，你是怎么祈福的？秦贵妃就没见过这么轻而易举的出卖自己的人，一时间有些冷。白莲儿，你什么意思？秦贵妃啊，别忙着邀功请赏，这里面还有很多事是你不知道的。母后，难不成这一切都是你们为了洗脱雅贤郡主的嫌疑布下的局？如果是这样的话，你们还真是好算计。以你的意思。朕是为保护郡主，不惜看着自己的亲娘陷入危机。你以为朕是你？太子的脸色青了又白，他就活该多嘴。秦贵妃、柳大人，你们做的事情已经暴露了。时至今日，要是再不说，可就真的没机会了。这小兔崽子怎么看都像是在炸我啊！就算是四皇子想要功劳，也不用这么着急吧。太后早在你们烧第一炷香之前就已经没事了，中午已经苏醒，到了第三天就已经能吃饭，所以人是郡主自己救下来的，关你屁事。那也不能说太后就是雅贤郡主所救，说不定是我们的祈福有效了呢。之前你们解毒了不也没醒吗？我们也没说是中毒呀，秦贵妃怎么知道太后是中毒？秦贵妃还含在嘴里的半句话瞬间僵住，吐也不是，咽也不是。是太医之前说过，太后很有可能是中毒，这不是重点，你休想混淆视听。可是秦贵妃，太医之前不是没有诊出结果吗？郡主啊，我记得您走之前说要我小心，不知您是不是满意现在？满意，要不是白妃娘娘，我还真没这么快治好太后娘娘，辛苦你了。你白莲儿，你们这是什么意思？你做了什么？没做什么。当初我成宠之后，是你给我送了一碗篦子汤，说是为我好。后来教我宫中规矩，鞭打我两次，碾断我小腿一次。我这不是为了回报您，就把太后送出去救活了。秦贵妃这才明白，这次什么祈福，从一开始就是针对她。就你这样装腔作势的女人，也配做贵妃？秦贵妃，我的人从你睡觉的那个屋子啊，找到了一些信。还有你屋子后面的地里找到了一些毒药残渣，跟太后中的毒一模一样啊！爱妃不想给朕一个解释，我我没，这些都是这个妖女诬陷我的，不是我做的。皇上，求皇上明鉴啊！秦贵妃顶不住了，虽说不承认，但是已经跪下来了。柳大人看是不对，也着急了。
。皇上，您不能只听这妖女一面之词，来听听信上都写的什么。太子已安稳，月后即焚，要已找到。佩人身水成毒药，月后即焚。雅贤郡主名声已毁，暂可放心，月后即焚。柳大人，一个人的字再怎么变，还是改不了的。你是不是觉得你柳家现在还没有被流放，心里多有不甘？柳大人被吓得一身冷汗，还没等他开口，秦贵妃急着想撇清关系。流放？我可不想去那鬼地方，那是人呆的地方吗？皇上，这些事都是柳大人让臣妾做的，与臣妾无关啊。与你无关，怎么会在你的寝宫？你这么做，究竟是为了太子，还是为了二皇子？朕在位。你看着不顺眼，要不这皇位给你做？秦贵妃还想垂死挣扎，丫丫却没有给她这个机会。秦贵妃，在你的寝宫找到了药渣，这也意味着有人帮你找来了害太后的药，还是来自于沙质地？你能帮我解释一下，接下来你究竟是打算干什么？这东西又是谁带来的吗？他是怎么知道毒药来自沙质地的？你这话是什么意思？我还说这些东西是你故意找来陷害我的，没救了。这个贵妃是真的傻，都这样了还挣扎个屁啊！不连累了家里人就算是不错了。不管这东西究竟是怎么来的，秦贵妃的罪都已经定下了。秦贵妃刚被带下去，柳大公子就来了。爹，秦贵妃是怎么回事？柳大少爷，我们查到贵妃手中有些我们附近没有的毒药，他说是你给他的。这女人真不是个东西，都要被嘎了，还要拉我下水。您就是雅贤郡主吧？在下不过是个生意人，混口饭吃，哪有什么毒药给贵妃娘娘？您真是误会我了。原来是这样，那这东西又是怎么来的？写信的是柳大人呐、啊，这些事你一点都不知道。是啊，我也是这才知道。爹，皇上对我们恩重如山，您怎么能做这种事呢？柳大人这会儿已经是心如死灰，可是这毕竟是自己的儿子，他还是要护的。皇上，老臣犯错，老臣一嘎谢罪，只求皇上饶过我儿。眼看着柳大人的面色渐渐发紫，丫丫就知道他早就服毒了。还真是为了自己这不争气的儿子，什么都干得出来呀！皇上，我大哥说谎，他之前去过雨西国，东西就是他带回来的，是一种蘑菇，这是他之前来往的信。柳大少爷知道他是来揭发自己的，但是没想到他会有信。你胡说，哪有什么信？是啊，原本是没有的，你不是都让木头拿去烧了？只可惜大哥算错了一步，木头是我的人，凡是你叫他去烧了的信，都在我这儿。这不可能，那些信都是我自己亲自烧的。你你诈我？柳大少爷这才发觉自己竟然在争吵中说出了实话。你到底想干什么？你疯了！我是你大哥，你和大夫人几次害我，用烧红的火筷子烫我的时候，没想到我们是兄弟吧？现在知道后悔晚了，下去陪爹他老人家吧。父皇，或许贵妃她只是一时心急，一时鬼迷心窍，您饶了她这一回吧。二皇子这么关心贵妃呀，不知道的还以为你们是母子呢。轻飘飘的一句话，惊得二皇子一身冷汗。那哪有这样的事？雅贤郡主不要开玩笑了。丫丫的一句话，却点醒了皇上，他们之间或许真有什么特殊关系。按理说，贵妃是站在太子这边的，太子这会儿没说话，二皇子却坐不住了。摆明了是不正常啊！难道真如丫丫说的，二皇子是秦贵妃的儿子？谁给你的胆子，敢打我的人？你是个什么身份？打你人又怎么样？我可是皇上宠爱的人，打他都嫌脏了本贵人的手。你你敢打我？冉冉，怎么回事？是贵人的丫头，我站得好好的，她扯了我一把，说我挡路。要不是她拽我一把，我也不会撞上贵人。贵人莫不是想故意找借口教训我的人？就因为二皇子说不要侧妃，你侄女进不了皇宫，就开始找事。沈贵人看来人是四皇子和皇上，急忙跪下，哆嗦着身子，竟连解释的勇气都没了。皇上，您要给臣妾做主，您看臣妾脸上的巴掌印。朕都看到，沈贵人降为低等宫女，罚去换衣处。皇上多一个眼神都没给他，沈贵人脸色瞬间惨白。刚收拾完秦贵妃，这又跑出来个沈贵人，难道你想去陪秦贵妃？奴婢知道错了，求郡主饶命。这皇宫里的女人多了，真是麻烦。冉冉，走，我们回家。这是在说朕吗？丫丫，这次回乡打算住几天？嘿嘿，我想一直待着，行吗？京城住的太累，每天吵不完的架。
，防不完的人。你高兴就好，我陪你。小土通，乡下有鸡腿吃吗？鸡腿没有，鸡是随便吃，不限量。完了，早知道本王不跟你们出来了，好歹每天还有一个大鸡腿。少爷，小姐，咱能不能跑慢点？出了京城，我连马屁股都看不到。刚追上你们，饭都吃完了。靓仔，和你商量个事，要不咱俩回去吧？乡下可是没有鸡腿吃，只有鸡屎。你这个吃货，没鸡腿那不是还有狗腿？小姑娘，你们快走吧，宁小姐这就来了。听声音，本王还以为二师兄来了。二师兄是谁呀、啊？难道说的是宁小姐？当然是猪了。难道你见过不二的猪吗？哎呀，你们走不成了，她就是宁小姐啊，专门抓漂亮男人，抓漂亮姑娘的。你京城这么近的地方，居然还有人做这种事，这个宁家莫不是在京城有什么人撑腰？你可别看我，我什么都不知道。要是这样的话，那就只剩下一种可能了：县官勾结，在这儿做土皇帝。要真是这样，那就是父皇太仁慈。仁慈能当饭吃吗？不敢点人，什么事摆不平。那老女人过来了，一会你们可别说认识我，有事我真跑。放心，我是回去给你们报信。这男的长得不错，带走。这女人这么漂亮，先毁容再嘎了。哪来的人妖，长得这么丑？这三人是本王罩着的，本王养养。最近海参吃多了。敢动手，本王让你尝尝狂犬病的滋味。就你那脊梁肉还不够老娘塞牙缝，故意编曲。敢动本王，小祖宗他这是在打你脸。你谁呀？好久没揍人了，手痒。想动手？我是宁家嫡出的小姐，你不会什么都不知道吧？那又怎么样？难道你不是人不用吃饭？哼，像你这样只有一张漂亮脸蛋的女人都该嘎。这个男人我要了，你放心上路，到时候我会照顾好他的。本可不管你是谁家的小姐，欺负我家小祖宗该打。眼睛不瞎都看得出来，我们才是一对。大庭广众之下抢人也就算了，居然还想嘎了我，你真当我家大黄纸糊的吗？我刚才可是告诉你我是什么人了，你这死皮狗！待会我就考了你，今天你要是不能随了我的意，我就刮了你，到时候让这些男人一个个都包包严服。宁欢说的这些狗屁威胁，在丫丫眼里根本就不算什么。跟他废什么话？我们先去一趟县衙，好好的滚回家等着，记得把脖子洗干净了，免得被嘎的时候弄得太脏。难道没有人告诉你，嚣张是要本钱的吗？两个傻大的，赶紧带他去吃顿好的，不然没机会了。宁欢看着三人一狗走远，只觉得自己的尊严受到了挑衅，眼神满是恶毒。我不会饶了你们的，就算是县太爷也要拜倒在我的石榴裙下。在这里，我就是绝对的王。来到衙门，县太爷从来没见过如此嚣张的俩人，甚至还告诉衙役让他出去迎接。县太爷真是好大的架子，让你出去迎接，还要我们多等一会。来看看这是什么？这下官不知天朝降临，不知您是哪位皇子？你这看人的眼光不怎么样，至少现在还能证明你没下。县太爷这会还是云里雾里，不知道是什么地方得罪了这位祖宗，吓得不敢说话。用你的狗眼好好看看，站在你面前的可是四皇子。原来是四皇子，是下官有眼无珠冲撞了您。请问您此次前来有何贵干？其实也没什么别的事，我们被宁小姐拦住，说是要嘎了我的妃子。抢了我做他的新宠，所以我过来问问你，这个宁小姐跟你究竟是什么关系？如此嚣张跋扈，当街抢人，我们却在京城从未听说过。这下官什么都不知道啊！宁家只是我们这里一个大户人家，可是下官从未听说过他们做出这种事来，求您一定要明察。明察，在你的镇上出了如此恶人，并且百姓谈之色变，已然不是第一次了。你居然说你什么都不知道！求求四皇子，皇子非您二位饶了我吧，我真的什么都不知道。下官只是想保住头上的乌纱帽啊！丫丫气的手真想一巴掌拍碎这个畜生的天灵盖！你与他们同流合污，就你这样的人，有什么资格做这个父母官？少爷已经打听清楚了，宁家与陈家有些渊源，而且还有一位姑娘进了皇宫，是圣上的妃子，曾有一次救下被追杀的三皇子。皇上赏了一枚金牌，说算是报答救命之恩。
。救命之恩，我看他们当初救下三皇子是故意的，但是既然是给了金牌，那就一命抵一命，不过吗？要是他们之前真的嘎了不止一个，那这个免死金牌肯定是不够用了。县太爷，跟我们去您家看看吧。县太爷这会儿就像是被人掐住了脖梗子的狗，屁都不敢放一个，只求这位处理名家的时候不要连累自己，哪里顾得上什么别的？大黄，去把门踹开！小祖宗，瞧好了本王每天的鸡食，嘿，鸡腿不是白吃的，我养狗腿第一事，我养开门，开，干得漂亮！中午加两个鸡腿，您家还有管事的吗？滚出来！一声怒喝，带着内力直接扑向屋里。正在喝茶的宁老爷只觉得一阵静气袭来。高手，好强的内力！你们是何人敢？草民见过四皇子。您家主真是好教养啊！你可是养了个好女儿。林欢呢？不会是不敢出来见人了吧？爷，奶奶腰之前叫嚣的那么凶，我是要嘎了我家小祖宗嘛！现在怕了，让你这老头出来送死嘛！宁老爷顿感大事不妙。看看一直没抬头的县太爷，顿时觉得自己这宁家家主做到头了。四皇子饶命！草民不知道小女冲撞了您，她是被我宠坏了，求您饶命！宠坏了？我还以为宁家家主会直接承认，现在看来倒是我高看你了。狗屁宠坏了！你家女儿根本就是草菅人命，大街上人人谈之色变。宁老爷，想害个皇家人，你该知道是什么罪吧？再不出来，本妈就拆了你的房子！宁老爷也知道这闺女只怕是保不住了。宁欢也没想到对方这么快就找上门。爹，你鬼着干什么？你们这么急着找上门，不会是为了让我赔钱吧？宁欢跪下，你算什么东西，也敢招惹四皇子？<咳>还不快道歉？想让老子陪你一起上路吗？什么？四皇子？我说怎么长得跟个小白脸似的？一个人要满嘴喷粪，是本王一锤。宁小姐，都说了让你一定洗干净脖子等着，我向来是说话算话的。青山，进去搜。宁老爷似乎并不着急，好像吃定了，他们什么都搜不出来。你们不就是为了钱吗？说要多少，我家有的是银子。一嘴胡说八道什么？郡主，不不不，四皇妃，小女只是随口一说，只是一句气话。这屁话你自己信吗？你家孩子还小。只是随口一说，所以是我们的错，我们斤斤计较，得理不饶人是吧？口气还不小，看来您家在这镇上做惯了土皇帝，只怕藏污纳垢之事多得很吧？县太爷，你说是吧？下官不知道，少爷没有发现什么不对劲？没有发现，看来您家藏的还挺深。真的什么都没有，四皇妃还请安心，草民绝对不会做什么坏事。就你那鼻子也就能闻闻肉味，院子西边有很重的血腥味，好像是个地牢。宁老爷这是怎么了？就这还当土皇帝？走吧，宁老爷，带我们进去参观参观。宁老爷看着还在地上跪着的女儿，气得一把抓起来。老子早就告诉过你，让你收敛点，现在连累了老子，等嘎吧。进到地牢里，看着关着四个男人和一个姑娘，每个人身上都满是伤痕。你们是被宁家小姐抢来绑在这里的吗？是，姑娘，你是什么人？能不能救救我们？别担心，我们会救你们出去的。不过你们得告诉我，宁家小姐有没有嘎过人？之前我们还有三四个人的，但是都受不了折磨，自嘎了。这个能算吗？你们这四个男的这么没用吗？白长了一身膘，不知道反抗吗？行了，那你们跟我一起上去吧。宁老爷，这就是你说的什么都没有，这就是你说的没有草菅人命，这就是你说的你孩子还小，什么都不懂，还是说你早就跟你女儿商量好了呢？宁老爷知道自己这次恐怕是性命难保，了然的苦笑了一声。嘎的那三四个人埋在什么地方？扔在乱葬岗。草民只求能保住女儿的性命，再无其他。被你害的人这么恳求你的时候，你也是仁慈的吗？死荒妃，死荒子还没说话呢，你是不是有点越俎代庖了？死荒子，我知道错了，求求你饶了我吧，你让我做什么都行。那个傻女人，你这不是在求情，你就是嫌嘎的慢了。真的让你做什么都可以，只要你愿意饶了我，让我做什么都行。去嘎了这老头，我就考虑考虑放了你。
。尹欢顿时瞪大了眼睛，但是似乎他也没有什么别的选择了。尹欢此时在看着老头，眼神已经变了。宁老爷看他的眼神，就知道他在想什么。你不会是真的想嘎了我吧？你可别上当！你是不是疯了？他们是在骗你！你不是说这里的一切都是我的，就连你这条命也是我的吗？所以只要我能活命，我就要试一试。这个傻女人还真下得去手！死幌子，我已经按你说的做了，你是不是能放了我？就算是我只给你做个暖床的丫头，我也愿意，只要能保住命就好。我刚才只是说考虑考虑，不过我看你现在这个样子，足以见得你这人是一点良心都没有的。留着你，我怕以后你再犯什么错。死幌子饶命！我知道错了，我再也不敢了。求你饶我一命！不敢？你还有什么不敢？拿人的时候脸不红心不跳，留着你怕是见不到明天的太阳了。死幌子，你不要听这个疯狗胡说。老看你不爽了，下去赔罪吧！草菅人命，大街上抢人，甚至连你爹都参与其中，你们父女二人简直是嘎有余辜。县太爷，就剩你了，你想怎么个嘎法？四皇子饶命，下官这就定折子告老还乡，所有的钱财我都给那些生活困难的百姓，只求能保住我这条老命，以后再不敢为虎作伥，求四皇子给我一次机会。看来县太爷之前的时候确实没少做亏心事，你也算不得什么好人。若是让我相信你，只怕还有点困难。我能改得了吃屎吗？嘿，还望不吃屎。不如让他把这颗药吃了，以后若是生了害人之心，药会自动发作。若是你一辈子只做善事，这颗药丸会一直待在你的身体里，不会危害到你，如何？县太爷接过药丸，毫不犹豫地吞了下去。如果他不吃这颗药，今天就得嘎在这儿。哥哥，既然县太爷已有悔改之意，又自动提出要告老还乡，不如就饶他性命吧。也好，凶犯已经伏诛，你最好说到做到，否则的话，你也知道皇家的手段。我们走，便宜你这老头了，好好做个人吧，真是狗都不如。县太爷吓得瑟瑟发抖，半句话都不敢再说。哟，这不是堂堂的郡主回来了吗？怎么现在住京城还能想起我们这些穷亲戚？你们就你这样的也配做亲戚？你别误会，我只是来告诉你们，我要走了，你们继续吃野菜。你不知好歹，亏老娘还养了你几年，不知道一点感恩。你什么你？臭不要脸的！听我家小祖宗的话，就知道你不是个好玩意。本王脾气不好说话，注意点。有仗人势，这废话顿了你。小祖宗，他这是在骂你。本王很生气，后果很严重。打狗也要看主人，大黄自由发挥。听到没，老畜生，你完蛋了！先尝尝本王的狗头功，饶你。小畜生敢打我男人，赵嘎，你。臭女人，你接着说本王听着呢。我，你，好女不跟狗斗，哼。去你丫的！废话这么多。俩人怨毒的看着丫丫走了，却不敢再说话。他们可不想再被狗打。王老婆子，老娘真是瞎了眼，嫁给你那不争气的儿子。咋地？不会下蛋的鸡在这叫唤什么？哎呦，我说是谁呢？在这大吵大闹的，原来是王老太太呀，又跑来欺负白菊婶子。婶子这么多年不见你还好吧？丫丫，婶子这几年过得挺不错的，这不是今天听说你回来了，赶紧过来看看。白菊，你就是个臭不要脸的玩意，我儿子都不要你了，你还有什么脸进村子？呸，不要脸，只会生赔钱货。这死老婆子，我看你是活够了。这位婶子放心，有本王在，谁也不敢欺负你。你也是女人，我闺女要是赔钱货，你就是老赔钱货。你个死老婆子，那是你儿子不行，别在这丢人现眼了，赶紧滚！丫丫，之前都是我们不好，不应该总欺负你。你看，大婶知道你们路上没东西吃，还给你拿了肉和鸡蛋。杜月娥，赶紧给我滚，差点把我家孩子害嘎！你们还有脸上门？就是，你们真是不要脸！我虽然也欺负人，但好歹没要人命吧？我说你这老女人，刚才是没打疼吗？又跑来想挨揍！丫丫，我们真的知道错了，能不能这次也带你弟弟一起去京城？你不能眼看着他以后就这样在村子里混日子呀！你知道错了
，还想让我带你儿子去京城。当初你儿子往我身上浇热油，你说是我活该。当初你不高兴，就拉着我骂我狐狸精，骂我贱人。你以为我都忘了，是不是？我们我，丫丫，叔叔可是从来没有打过你，你能不能看在叔叔的面子上，带上你弟弟？你还有脸说？难道忘记你是怎么把我们卖给那些人的？杜月娥是想害丫丫，你是想要他命？你以为小时候的事我们都忘记了吗？你们这两个人渣，小祖宗没干了，你们都是好的。本王从来没见过你们这么不要脸的。我就是觉得我家小祖宗现在有钱了，你们就巴巴的贴上来，一对老鼠屎，打秋风也不看看人。大黄，送他们走，我不想看见他们。我嘎了，你们都是好的，老你。奇怪，还有一个没来挨揍呢，难道变性了？你说张小花，村里就那几个姑娘，跟我对着干的就只剩下一个张小花了。她要知道我回来，肯定是要来讽刺的。小祖宗别怕有本王在，喊不惯就揍不惯着。张小花这时候就躲在角落，看着丫丫像个众星捧月的仙子。旁边的贺小川跟她站在一起的时候是那样的相配。张小花现在已经没有勇气站在丫丫面前了。回去的一路平静的，甚至有些可怕。都到京城附近了，丫丫还在担心，可是贺小川却是一副老神在在的样子。哥哥，这不正常啊！太子和二皇子这一路上居然没对我们下手。太子这会儿忙着封影楼的事呢，你以为我手底下养着的暗卫都是吃白饭的吗？难道你把他那封影楼拆了？小祖宗，你别听他瞎吹，他要真拆了，我们早嘎了。要不是本王跟着他一路，能这么顺利吗？嘿嘿，那倒不是，之前封影楼对你下手了，我就叫人又去嘎了他们几个左膀右臂。谁欲杀你们俩祖宗，都别想讨到好处，不把裤子赔了，都是二位仁慈。你俩是一个能吃一个能吹。少爷，接到京城传来的消息，最近小姐的酒楼来了一个神秘女人，此人应该来自于西国，但究竟为何而来，暂时不得而知。此人名叫狼牙，还有一身毒功，您二位千万要小心。丫丫，应该是你的西瓜引起了他们的注意。与西国是产西瓜的大国，估计他们是想偷你的瓜种子。听说过偷狗，听说过偷瓜，还真没见过偷种子的。那么下作的事也做得出来？你是天天有鸡腿吃，他们这种大碗小锅，为了一点钱就能嘎人的。他们想来就尽管来，正好我这些日子闲得发慌。要是来这里嘎人，那就是主动送人头啊！狼牙这个时候还不知道自己被人盯上，他这次来就是奉了羽西皇室的命令，寻找机会盗走所有的西瓜种子。雅贤郡主的名声早已在外，一读双修的天才，又是武功高手。所以，羽西国才会派出狼牙，希望找一个姑娘能够让郡主降低警惕。只可惜，这人尚未打个照面，就已经被郡主摸了个通透。军废物，朕养你们有什么用？皇上别着急，他们不知道也是情有可原，这根本就不是下药，是下毒。他们只是精通医术，毒术他们可是不会的。你个傻蛋，这会儿不跑等什么？等皇上砍脑袋呀、啊！丫头。白飞中的究竟是什么毒？能不能解？这是白玉蝎和沙明草混合制成的毒液，一旦吸入就会造成母体中毒，孩子就算是强行留下，脑袋也会变傻。白玉毒蝎可是千金难求啊，居然有人设的用它下毒。更重要的是，这两种毒混合在一起，皇上再也不能碰着女人，否则同样会答。难道他们的真正目的是朕？皇后娘娘，我家小姐是托吴家进宫的。吴家小姐吴珊珊当初落选，后来算计小郡主的事，您都知道。据说丽妃娘娘与吴家姑娘很亲近，会不会是他们？吴珊珊应该不是他，他去哪儿找这种药？皇上，丽妃妹妹当初也是极为受宠，只是丽妃家里比白妃妹妹尚且不如，她又是哪里来的药？别忘了还有太子，丽妃就在昨天见过太子。难道又是太子出的手？哥哥，你都查到什么了？太子找了一把嘎人的好刀，只可惜暴露了自己。但是我们也仅仅是知道，并没有当场抓到，所以暂时无法对太子直接下手。太子下手还真的黑，连自己老爹也不放过。白玉毒蝎生长在有沙子，而且晚上湿气比较重的地方，我看没准就跟羽西国那些人有关。羽西国已经有人潜入进来了。若太子与别国
。太子三番两次想要杀了朕，这样的太子不要也罢，你们想怎么做就怎么做吧。虽然不知道太子和丽妃之间究竟做了什么样的交易，但是他们心里都清楚，无论如何也不可能靠这么一件小事就扳倒太子。少爷，您猜猜我刚才看到谁了？有屁坏话！要是能猜到，还要你做什么？少爷，京城那个杨家面馆，二皇子在与金家小姐私会。私会金家小姐，这名字怎么这么耳熟？当初你在流沙镇的时候，那个周掌柜就是仰仗金家欺负你的。不过后来金家在你来之前，已经被我一把火全烧了。只是没想到金家小姐金蝉脱壳之后还能回来。金蝉脱壳，我看是王八脱壳。金家小姐确实没搞，脸上带有面纱，大概是毁容了。二皇子最喜欢的就是钱和美人，或许这位金家小姐有什么特殊手段。小姐不好了，四少爷中毒了，你赶紧回去看看吧。什么中毒？走回去看看，这到底是怎么回事？四哥怎么会中毒？我们和玉玺国对上了，虽然打败了他们，但是四公子受了伤，是今天才发作，浑水不行。又是与西国，看来他们是等不及了。你就是贺向北说的那个妹妹吧？你跟你哥说说，让他娶了我呗。还有找上门的媳妇，这种好事本王怎么遇不到？你能不能跟我说说这是怎么回事？这姑娘谁呀这么彪悍？这姑娘是我们救下来的，之前也是我们的人，好像是被人卖到玉溪国的。我们的探子将她带回。这姑娘喜欢四公子，但是四公子喜欢的是四月姑娘。原来是这样，既然如此，那我就不说什么了。你们的事还是你们自己解决吧。哎呀，就是你哥之前说了，我要是想嫁给他，就得经过你们一家的同意，尤其是妹妹。要是你不同意，他就不娶我。你说我都帮你把人带回来了，你是不是替我跟你四哥说几句好话呀？人家四月现在有喜欢的人，感情的事儿本就强求不得。如果我四哥真的没有那个意思，我也不希望你太辛苦，不知怎么称呼。我叫龙吟，你可以叫我龙姐姐。丫丫听到这个奇怪的名字，下意识想到了狼牙。为什么他的名字也跟动物有关？难不成他也是奸细？你知道狼牙吗？你在什么地方看到了狼牙？他好像是被庄武的人派出去做一个什么任务，好像已经很久没有回来过了。原来是这样。之前抓你的人是什么身份？他背后有什么不可告人的秘密吗？或者他真正的主子是谁？我不知道那个人的名字，我只是个帮忙倒酒的粗食丫头。狼牙就不一样了，他好像很受主人的重视。不过我们一直没怎么说过话，他挺瞧不起人的。要是我没记错的话，段将军曾跟我们说过，他二弟在玉玺国流浪了一段时间，也知道这个人，心狠手辣。是个毒师，他本人也是百毒不侵之体。妹妹，你怎么来军营了？我不是中毒了吗？你可算是醒了。我当初给你拿的那些药，你倒是用啊。要不是你这些兄弟把你送回来，你可能都见不到我们了。可是那么多人都中毒了，我总不能见死不救啊。你那些药确实救了很多人的命。原想着我运气好不会有事的，谁知道这回就戳我下手了。儿子，你咋会中毒呢？可吓死娘了。那没事的，一点小毒。三婶你好，我叫龙吟，您就做主把我嫁给您儿子吧。啊，这这是怎么回事？三婶，这是龙吟，是咱们金龙的人，被卖到羽西国的，我们的探子救下来的。那个龙吟啊，你们俩啥时候的事啊？他在我们军营待了一个多月了吧？非说稀罕我这样的，可我喜欢的是四月啊。你别做梦了，四月喜欢的是做饭的胖子。龙吟，你有完没完啊？我跟你说了十多天了，就算是四月不喜欢我，我也不会喜欢你。你要不要脸啊？一直缠着我。儿子，这姑娘好歹大老远把你送回来，你就算是不喜欢人家，也不能说这样的话。三婶没事，我都习惯了，等你病好了再说。妹妹有吃的吗？我饿了。龙姐姐，我带你去吃饭，让这个家伙饿着吧。小姐，你要挺住，少爷他。他怎么了？我没在家这几天发生什么事了？他身边戴面具的女人是谁？少爷他失忆了。之前二皇子曾经到过府上一趟，结果第二天一大早就传出四皇子已经失忆的消息，还封了那女人为妃，惹得皇上十分生气，声称一定要将她贬为庶人，还是二皇子出面将她保下。我总觉得这是十分奇怪，想着等你回来之后有个定夺。丫丫并没有怀疑贺小川移情别恋，第一反应就是哥哥一定是被人给吓到了。没事，所有的毒我都可以解。那个女人就是被毁容的金家大小姐吧？
，是他，少爷已经被他迷住了。你先下去吧，我去会会这女人。你是何人？本皇子的地方不是你能来的，速速离开吧。哥哥，你真的不认识我了吗？贺小川总觉得眼前这个姑娘似乎很熟悉，若换做别人如此莽撞的闯进来，他会直接将对方拍成碎片。可这一次他没有下手。你再好好看看，你真的不认识我吗？我是你的四皇妃呀，我姓贺。我说这位姑娘，潘青奇也不是你这么个做法。我不管你是什么牛鬼蛇神变的，你最好给我乖乖的。否则的话，别怪我无情。你应该知道我的本事。如果你想保命的话，就赶紧滚；如果你是想代替我享受这里的荣华富贵，那我们就好好的较量一番。四皇子这个女人到底是你什么人？真如他所说的是你的未婚妻吗？四皇子，看来你忘了很多事呀。你愿意想起来吗？难道你能让我把忘了的事都记起来吗？贺小川不知道自己忘了什么，但是忘掉的这些一定很重要。他怎么不记得自己莫名其妙的多了个未婚妻？把这个吃了，你就能想起一切。四皇子，这个贱女人的话您千万不能信，不然的话你会被她害了。贺小川根本就没有给蒙面女反应过来的机会，直接抬手将药丸丢进了自己嘴里，片刻之后却半点眼神的波动都没有。本皇子什么都没想起来，来人，把这个女人给我关进地牢。哥哥，对不起你，让你受苦了，你别生气了。我没有生气，虽然一开始会难受，但是你来了，我就知道你清醒了。下一步你想怎么办？这一切估计都是二皇子的阴谋。既然他想离间我们，那不如就如他所愿，我们就将计就计，如何？你想怎么做？既然二皇子想让金家小姐代替你，那你也可以代替他。我把外面那女人关起来就行了，到时候还能探听点消息。好主意，只是家里人要是知道了你忘恩负义，恐怕会找你麻烦。没事，我待会派人过去通知他们，先委屈你几天。当天，京城宣布一惊人消息：四皇子囚禁了雅贤郡主，并禁止任何人探望，邀那铃兰为侧妃。大娘，您想想办法呀！本来四皇子只是失忆。也不知道是哪儿找来这个女人，我看她就是被人算计了，不然怎么会给这个贱人可乘之机？谢谢段姑娘的关心，丫丫是不会有事的，你们就放心吧。那丫头不是个被人欺负的性子，我们安心等待就是。我等不了，现在就去救人，答一个够本打俩还能赚一个，什么狗屁四皇子，就是四太子他也不能这么欺负人啊！龙姑娘，小心隔墙有耳，别乱说话。谢谢你能这么关心我们丫丫，这件事你不要插手，你先下去休息。娘，您说咱们不就是想挣点钱过点好日子？可是现在几个皇子为了争皇位，不惜对自己的兄弟下手，难道这皇位真的有那么大的诱惑吗？要不是我们丫丫本事大，可能早就在这场争斗中成了牺牲品。贺家人要不是提前知道真相的话，估计早就带人去找四皇子的麻烦。明晚，四皇子真的将雅贤郡主忘了吗？还把她囚禁起来了。只要再给我一点时间，我一定能让四皇子爱上我。老四啊，老四，你没想到自己会有这一天吧？我要让你尝尝亲手，还有自己喜欢的雅贤郡主是什么滋味。嘿嘿，二皇子估计你做梦都不会想到，站在你面前的是雅贤郡主吧？你堂堂金家小姐，宁可化身铃兰，也要待在四皇子的身边。她究竟有什么好？若不是你已经被人毁了，本少爷倒是有心收了你。二皇子还是不要吧，毕竟本小姐心里只有四皇子。四皇子堪称战神，小小年纪就有这么好的武功，有钱又长得好看，京城还不知道多少姑娘喜欢呢。行了，说老四一句都不行。本皇子要不是看你还有点用，早就宰了你了。铃兰知错了，请二皇子恕罪。你先回去吧，不要被发现。回去之后，记得找找老四手中的那块墨玉，上面雕刻了一条鱼，叫金鱼配。有了他，老四手中的暗卫就得听我指挥了。雕刻的什么鱼？本皇子要是见过，还用得着你去找？滚回去！本皇子明天就去宰了那个君主。二皇子那个家伙让我寻找金鱼配，你是不是有一批人我没见过的？他既然知道金鱼配。看来当初暗月还是嘎晚了。你身边的奸细，嗯，不过已经宰了，可惜了。金鱼配还是被他知道了。他说明天要来宰了郡主，没想到我还能看到自己怎么被宰的。
，这么沉不住气，看来他对你是一刻都容不下。不过他如果知道了自己宰的是金小姐，会不会气嘎？被调包的郡主看见四皇子和二皇子一起来了，相当惊讶，更多的是着急，张着嘴不知道在说什么。四弟，你还真将郡主囚禁了，我还以为是谣言呢。不过他这是怎么啊？皇兄，这疯女人一直叫喊，我直接让人将她毒哑了。毒哑了？你就这么轻易的把这个漂亮的姑娘毒哑了？说来也真是奇怪，他口口声声说他是我的妻子，可是我不记得自己成过亲，敢骗本皇子，嘎了他又怎么样？这倒也是，只是如今就算是受折磨也叫不出声。四弟，反正这个女人现在也没有什么用，我们就直接宰了她，你看如何？果然二皇兄还是如此狠心啊！不过留着这女人也是浪费粮食，那就有劳皇兄动手了。我们先出去了。看着俩人走出地牢，二皇子终于得意的笑了。这忘情丹的威力果然不错，虽说以后你可能会想起来，但是你等不到那一天了。不过等你嘎的时候，我一定会让你知道郡主是怎么嘎的。爷，臣妾倒是没发现呢，您这心可是真狠。想没良心的，要不是为了二皇子的计策，我才舍不得你顶着这张丑脸。这是金鱼佩，你找个合适的机会告诉二皇子。哥哥，要是我真的没能给你解毒呢？今天嘎的就是我了，你说到时候我该怎么对付他呢？我快就找到了，看来本皇子真是小看你了。此时他还不知道，他已经将自己最信任的铃兰斩于剑下，而他面前的人是郡主。二皇子看着手中的玉佩，总觉得是上当了。就这样的玩意儿，能号令他的安危？铃兰，你是不是被四皇子给骗了？我找遍了书房，这还是在他桌子下面暗格里发现的。别忘了你答应我的条件。有了这东西，就可以逼太子让位。只要本皇子做了皇帝，朕答应给你黄金千两，也答应你会留下老四一条命。这些，朕都会做到。那就提前恭喜皇上了。去吧，继续盯着四皇子。朕做皇帝，就这智商还是算了吧，连真的假的都分不清，还想做皇上，只怕三天都做不满就被人推下龙椅了。谁在上面？下来说话。你是铃兰。是，你是谁？为什么跟着我？我叫狼牙，想与你合作如何？原来他就是狼牙，先让他多活一段时间。你想要什么？知道我的名字，你应该知道我是四皇子的人，我不会为任何人伤害四皇子。四皇子我看不上，你跟我合作，打了二皇子。你跟二皇子有仇？我是太子手下的人，你应该知道二皇子手上的势力。太子只要动动手指头就能碾碎。太子有令，只要你愿意合作，许你四皇子非正妃之位，也许你黄金万两，另给你五间铺子。真给我万两黄金？这次就是太子让我来找你的。二皇子想继位，根本就是痴人说梦。果然，太子的猜测是对的。你只是为了钱才对二皇子忠心的。谁给的银子多，我就对谁忠心。需要我做什么？这药拿好。等时机成熟了，我会通知你。把药下到二皇子吃的饭菜里。这个狼牙还真是个蠢货，这种话也信。再让你多蹦跶几天。这是什么？哪儿来的？狼牙给的，这就是让你失忆的忘情丹。只不过这个忘情丹中加了一些蜈蚣的毒，只要吃下之后，最多一个时辰就会嘎了。狼牙，他可算是露面了。也是个蠢货。他让我跟他合作，打了二皇子。太子应该是知道他得到金鱼配了，怕威胁到他的位置。真希望过年之前把这些事情全都解决了，要不然还指不定有多少麻烦呢。好久没回家了，也不知道家里现在怎么样了。放心，二皇子是个急性子，用不了多久他就会有行动。等事情结束，我陪你回去看看。果然，二皇子还真是个蠢货。拿到金玉佩之后，竟然半个月之后就来逼宫了。你想干什么？你这不孝子，就你这个蠢样，还想逼朕退位？明兰，本皇子命令你，滚过来！老四啊，老四，你一定想不到，本皇子将这个金玉佩偷到手了。你的枕边人是本皇子的眼线，哈哈。可是金玉佩亮出，贺小川手下的人却依旧是一动不动。金玉佩在此，尔等还不退下，想造反吗？四皇子，你看他多可笑！他竟然信了，臣妾爱你爱到骨髓，怎么会将真的金玉佩交到他的手上？这一刻，看着眼前这张陌生的脸，皇上不知道是该生气还是该庆幸，儿子辜负了郡主。可是这个铃兰却因为儿子救了他们。你你这个贱人，居然欺骗本皇子！
，骗你又怎么样？你这么傻，还想学别人逼宫？把这个罪人给朕拖下去，斩首示众。老二这个蠢货，真是活该。他以为嘎了自己几十个侍卫就能达到目的了，也不想想本太子背后究竟有多大的势力，最后还不是给自己做了嫁衣，真是自作孽不可活。皇上没有可惜，太子还没动手，自己的二儿子倒是等不了了。本就动荡的局势，这么快就被打破。不过太子没想到的是，二皇子被救走了。等他醒来的时候，也没有想到自己居然还活着，并且见到了铃兰。你，你这个贱人居然敢骗本皇子！我是骗了你，但也救了你。不过我救你，当然不是因为你多重要，只是有一件事，还是想让你知道真相，不然我怕你嘎不瞑目。二皇子，看好了。二皇子惊恐地看着眼睛的一幕，若不是还想活下去，只怕这会儿都要直接被气嘎。怎么会这样？你不是已经？二皇子想拿一个不清不白的女人代替我的位置，难道我就不能以其人之道还治其人之身吗？那那地牢里没嘎的那个女人又是谁？大黄，你来告诉他，你可是一直都盯着他呢。你个蠢货，被你嘎的才是真正的铃兰。你不但嘎了他，还跟他有了肌肤之亲，不违心自己的吧？二皇子终于明白了，为什么当初那个女人被捆在柱子上的时候，满眼绝望，痛苦挣扎。原来你们早就设计好了，为什么要告诉我这些，羞辱我？你们这么开心吗？本王看你在地牢里可是开心的很啊！我告诉你，怕你走的不瞑目。二皇兄，有胆子觊觎我的女人，你就该做好嘎的准备，把她拖出去清理干净。哈哈，太子不会放过你们的。本皇子先去那边等你们。二皇子已经嘎了，铃兰这样的人对于太子来说也没有什么用了，看来得赶紧恢复身份，否则的话，只怕太子要对我下手了。你也确实该恢复身份了。我看着那张脸就别扭，到底还是你自己的脸蛋最好看。油嘴滑舌，我先去见狼牙，这次直接嘎了他，留着他太危险。狼牙万万没有想到来的会是郡主，毕竟之前的时候有传言说郡主已经嘎了。很惊讶吧？之前的时候你曾说二皇子是个蠢货，现在看来太子恐怕也是个蠢货。现在戏演完了，你也该结束了。你这个臭女人还想跑？下去吧！忘了告诉你了，大黄的脚上都是毒，会快速散尽你全身武功。你这个臭女人不是喜欢对别人用毒吗？那就让你尝尝被毒的滋味。毕竟我家小祖宗是用毒的祖宗，你的那些小动作还差得远。你你怎么会知道我？你是不是脑子不开窍？花钱树酒楼是我家小祖宗地盘，跑到我们的盘上去盯梢。以为都跟你一样傻吗？饶饶了我！你想知道什么，我都告诉你。只要你能饶了我，当然你想活命也不是不行，就看你能给我带来多少有用的东西。狼牙只能乖乖的将自己知道的所有信息全部说了出来，包括太子手下的封印楼现在已经岌岌可危，包括太子在皇后的寝宫中安插了自己的眼线，也包括太子早就已经和羽西国的皇帝有了来往。太子真是找嘎！居然想投敌叛国，哪怕是为了皇位，也不该做出如此无耻之事。你知道的就这些了吗？知道的全部告诉你了，能放我走了吗？那你安心上路吧，大黄交给你了。饶了你，你对别人下毒的时候，有没有想过饶了他们？饶你！爹<笑>娘，你们放心，女儿会好好做妻子、做儿媳，照顾家里，孝顺公婆。爹娘，谢谢你们，丫丫以后就是我唯一的妻子，无论白发苍苍还是生老病死，儿子都会陪着她。快起来吧，娘相信你会好好照顾丫丫的。妹妹，以后要是受了委屈就尽管说，大哥为你撑腰。你照顾好嫂子就行，我腰杆子够硬，没人能欺负。你要敢欺负妹妹，我们兄弟可不答应。对，欺负我姐，我们一起上。放心吧，我蹲他还来不及呢。好了好了，别难受了。离得这么近，还是能经常回来。快走吧，别误了时辰。见过父皇母后、皇祖母，快起来！丫丫，我们北唐家总算是娶到你了。是丫丫年纪小，让哥哥久等了。老四，恭喜了，终于娶媳妇了。你个孤家寡人，懂啥？哈哈，已经成亲了，接下来就是传宗接代了。四弟可要努努力啊！是了，太子之前就娶了侧妃，也得努力才是。丫头，要不是你和这臭小子刚成亲，
，哀家一定留着你在宫中住下。臣妾听闻太后喜欢西瓜，改日让三哥给皇祖母送几个来吃。你这丫头就是会说话，知道你家里人多，哀家手里还有些不错的首饰，这一对坠子给你祖母戴着。这对杨之玉的手镯给你娘，剩下的你自己看着分。这里面还有十个平安扣，平时给孩子带着玩吧。丫头，哀家有个事的，麻烦你。皇祖母，您吩咐。你们打算什么时候给哀家生个曾孙？这我我听阿川哥哥的。皇祖母，我们刚结婚，说这个事不是太早了。好好好，哀家也就是这么一说，赶紧回去洞房吧，夫君。我们已经行过了周公之礼，等到空间再度开放的时候，我们就可以一起进去看看了。里面特别神奇，有好多动物，还有好多好多好吃的。我知道，我并不在乎你有没有什么空间，也不在乎你究竟是人还是神仙，只要知道你在我有生之年不会离开我就已经足够了，哪怕我们没有孩子也无妨。你在想什么？我生在这里，长在这里，不在这儿我能去哪儿？你不会真的以为我能成仙吧？就算是成仙，也是死了以后的事儿。哥哥，其实刚开始的时候，你问我喜不喜欢你，我说不知道。但是后来发生了很多事，慢慢的接受你了，那我就会一直用我自己的方式对你好。现在也是真心真意的喜欢你。所以，无论生老病死，我都一定会陪在你身边，哪怕是上了奈何桥，我也绝不后退一步。其实我知道，你一开始根本就不懂，但是想想你要有一天会喜欢上别人，嫁给别人，我心里就……所以还是我自私了些，先站下了。这些我都知道，如今二皇子也不在了，只剩太子一个人，接下来你想怎么办？三皇子是个自由自在的人，太子如今势力也比我扫得差不多了，对皇上也没有什么威胁了，我也不打算再管这些事了。如今我们已经结婚了，如果你想回乡下，我就陪你一起。好，那我们就回乡下过我们自己的日子。两人这天晚上说了很多，说了曾经的迷茫和现在的坚定，也承诺彼此一生的守候。